ni kama kawaida kutoka idara ya ATC Karakomi Talikoma na Agri mpaka Zanzibar kule baada ya media ya Kisonge tunaendelea kuwakilisha chama la wana kama kawa kama DAZ ya pagi wanaita alien warfare kutoka idara ya ATC e, kama kawa kama DAZ kama kawaida Namba ni zile zile 0656030353 mpaka Zanzibar kule baadaye media ya Kisunge na kule ndani ya pande za mwana kurekwe njia kuu ya kuelekea Nyarugusu na bila kusahau ndani ya pande zile wanazozita migumbani ya Zanzibar kwa Malik na kule ndani ya pande za Tumundi ya Mshili Shilini tuko na Mr. Mbega na huku ndani ya pande za uh, wanaita nini kule wanaita pande za, 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 za jangombe Msikiti wa jeshini pale tuko na Mr. T afika upate hadi diski flash diski MTCD eh, keyboard mounts kama kawaida cholo ndani ya pande zile za ofisi za wakilishi kama kawaida na kuwakilisha vyema eh? na mteza video kama kawaida dara ya H channel la kuwakilisha vyema sana katika pande hizo za Zanzibar na huku Dar es Salaam tu kuna machibi ya Amastan kule Kigamboni katika ukumbi wake wa sasa wanaita Msaus na kule ndani ya Sengerema tuko na malingumu kitu nguvu hapa hii wanaita Alien Warfare ai bwana kitu inakuja kama hivi toka ndani dare ya ATT tunakuja hivi Yes, Wanita Alien Warfare na kampuni kubwa ya Action House iko na idare ya Atiche hapa kare ya Komita ya Likoma na Agri Media, uh, Wolodi Media, Action House, Shadow Valley Production na Atiche Production ndani ya Tanzania Tunaendelea kwa kilisha vyema sana Ibuana kitu nguvu ya hapa ki Wanita Alien Warfare Wanaendelea kwa kilisha kama kawa Hii kama dawa kama kawaida. Eh bwana niite Mnyamwezi DJ Maki. Tunaendelea kusababisha kama kawa kama daz kama kawaida. Wana vitu nguvu kama hivi. Eh bwana tuko katika anga kuu kabisa za dunia. Huku ndiko kwenye majabali makubwa ambayo sisi tunaitaga nyota. Na majabali haya yanaelea katika uso wa ulimwengu eh, kama vile dunia inavyoelea pia. Ukisema ulimwengu unasema ni universal. Ukisema dunia unasema world tofautisha vitu vili. Kuna ulimwengu na kuna dunia. Alien warfare. Eh bwana kuna kitu kama kimondo kivi kimedondoka, lakini hizi ndio zile nyota zinazokaa juu ya anga. Ni ndani ya le, 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 wanasema ni Los Angeles, California. Ni katika moja kati ya nyumba ambazo zipo katika mji wa Los Angeles, California. Wewe uwezi kwenda na ile box kwa hiyo jamaa. Ah. Wewe vipi mtakuliza hapa bwana wewe? Ah. Get out. You can't. Nasemaje toka nje toka nje uwezi? Mara napokea simu hii bwana. Marks. Hey Marks up. Hey, what's going on? Hey, hey vipi boss? Ni tatizo. How you doing? Ah, unajisikiaje? Okay. Okay. Um, Hakuna tatizo. What time do you need to see everybody? Sasa hebu niambie unahitaji labda ni 8 na kina nani? In 100 tomorrow the team. Uh, kesho saa moja asubuhi. Ah uh, okay sawa. Hamna tatizo kiongozi. No, I, I have. Ah hamna hamna hamna. Um hamna tatizo. He months or so since he was. Ah uh, na imani kabisa miezi minane imetosha kabisa. Why? I mean sir, I can just grab Bailey. Ah uh, vizuri. Guys are just back up now. Nitaambia wote tutaenda. Uh, sir, actually, as far as I know, I don't, I don't even think Mike has his claws. Eh, lakini ni, nilimkosa Mike katika mawasiliano. Sasa sijafahamu heshima kama anaweza nikampata. Lakini amna tatizo kila kitu kitakuwa na sawa kabisa. Yeah. Eh, ndio 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 ndio. We'll have everybody there, Mike included. Na imani kila mmoja atakuepo hapo kesho mpaka na Mike. Ah, uh, nimekupata mzee. Nimekusoma. All right. Uh. Hey, hey. Ebana kesho anahitajika waingie mzigoni, waingie kazini. Na anasema hata na Mike naye pia atakuepo bila shaka. Eh na moja kwa moja wameshapewa taarifa kwamba kuna nyumba moja kuna hawa jamaa hawa wenyewe maandishi hapo ukutani, Al-Qaeda. Ebana kitu. Al-Qaeda walifinywa na hatimaye makamanda wanaenda sasa kuingia katika nyumba ili wawezi kuwakomboa wale wanaswa. Inasadikika moja kati ya viongozi amenaswa na ameletwa katika haya maeneo kufichwa. Kikosi cha Nevsals kinaingia katika maeneo ya kwenda kumkomboa kiongozi. Oh. 
wale shiko ndani wanalazimishwa wapate mawasiliano na kiongozi mmoja wapo wa serikali waziri <laughs> nasemaje naombeni family yangu iende mimi nitafanya chochote mnachokitaka lakini nataka family yangu muiache wanaume wanaingia ndani kimya I'm known for mimi sio mpuruzi najua nyi watu wa serikali mnajitia wajanja sana mnajifanya mnaakili yeah. wana wanaume tayari wameshaingia wana washa moto he yahe tatizo nini isha wamekuja navy cells ni wale walio muondoa Osama bin Laden kule ndani ya nchi ya Pakistan ni wamekuja hapa kwenda kumkomboa waziri wao baada ya kikosi cha al-Qaeda kikosi cha kigaidi hawa sio waislamu bwana hawa wanaitwa magaidi labda uislamu wanafanya kuwa ni kama nguzo Aa, kutekeleza kama ngao kutekeleza ugaidi wao haya sasa mambo yanaendelea Aje sisi. Bwana Tero umesinge katika kichumu. Freeze my body. Freeze my body. Nitamua ujema. Nitamua ujema na sema mtoi hizi bunduki zenu na muondoke hapa. Eh bwana, makamanda wako vizuri. Marco. Marco, wamemshika Marco. Little brother Marco, how about that? Ah, ndugu yako anaitwa Marco eh. Mimi nyinyi sio waislamu ila mnafanya kwamba kama Uislamu ndio nguzo yenu ya kutuandikia watu. Hao jamaa wanakana kabisa kwamba ni wakristo wa hawa. Majina yao kama kuna mmoja anaitwa Modav, sio Movdal, mwingine anaitwa Marco. Amna Muislamu mwenye jina kama hilo. Japokuwa Uislamu ni dini sio jina. Lakini hakuna mtu ambaye anaweza kuitwa jina kama hilo. Sasa, jamaa anasema wafanye mabadilisho. Yeye yuko tayari kabisa kumwachia huyu kiongozi hapa, lakini yeye pia achie ule ndugu yake pale chini. La sivyo, atamua huyu kiongozi ambaye anaonekana kuwa ni muhimu kuliko yule kijana wake kule. Ah, amekuja na mtoto wa kike naye pia. Marco go first. Anasema Marco go first. Marco, nyanyuka na ukuje huku kwanza alafu na mimi ndo namwachia huyu. Nevsons lazima wawe wajanja ilibidi kwanza watulie wakakaa kimya kwanza wakakubali kuweza kumwachia Marco lakini pale pale waliogeuka lakini kwa bahati mbaya wamemponza kiongozi kupoteza maisha kiongozi ametandikwa risasi na mbinu walizozifanya zimefaili viongozi ambao wamekuja kuokomboa wote is dead Hakuna alibaki kwa mzima. Ewana hili jambo limemtesa sana mpaka leo. Na sasa ameambiwa afanye haraka afike kwenye kambi kwa sababu kuna jambo moja la umuhimu anapaswa aunganishe vikosi ili wapate kuelekea katika majukumu mengine. Ni miezi minane walipumzishwa kazini. Really Ewana kwa sasa katika chumba maalum kwa ajili ya kuweza kujifunza ni jinsi gani kuweza kulenga kuna bibi mmoja yuko hapa. Na pia alikuwa anataka kulenga ili aweze kujua anawezaje kupiga watu. Uh, naomba kama tabasi kitu hapa alafu nione unapigaje. Mna noma, mna noma, mina tuanga kweli That's good Oho, ndaku nchezia mimi, nchezia mimi wewe Ya wana kuyu, alikuwa ni mkufunzi wa ketengo maalumu cha ulingaji wa shabaha Na ipia alikuwa ni mmoja kata ya Nev Sells Amao waliweza kufanya jambo Itakuba ni mezi minane ilo pita nyuma Wakai kuwa pembeni Mezi minane ya matisa hivi Wanasema nine minds I walk in Yeah, I'm busy Give it to one of the other guys Ana sema bwana mimi niko busy hapa naomba niache kwanza kidogo kiongozi wangu. Niko busy.
Wakatule mtaalamu wetu amekuja kwa ajili ya kuweza kufanya mazoezi lakini hata hivyo anajaribu kuja kuzungumza na wenzake kwamba makao makuu wameweza kuita wafanye majukumu ambayo kidogo ni mazito lakini hakuna budi kuyafanya au majukumu wanapaswa kuelekea katika kiwanda kimoja inasadikika kuna tatizo kubwa limetokea katika kiwanda hicho How she doing? Shit, I don't know, bro. Why don't you ask her? She's your wife. Anoniza eh rafiki yake, familia yake koje na aliwajaribu kumweleza na Lema alikuwa na dadisi sana kujua familia ya mshikaji wake koje mpaka ilibidi jamaa muulize. Mike. Mbona uliza sana Mike? That was a react. Mike, kwa nini mkoa nimekuwa kwa mpaka unamuuliza hivi? Ule ni mke wangu mimi sio mke wako wewe. Sawa, lakini nimekuuliza tu, basi naomba uniache. Sawa, haina haja kuniuliza sana, inatosha. Ala If he's putting an op together and he wants you on my team. Kitu kimoja ambacho nataka nikwambie ndugu yangu. In stating you. Operate. Unatakuwa utoe mawazo. Naonekana kama vile una mawazo makali sana. Kesho kunako majira ya saa saba tunapaswa kuondoka. Na hii tumepewa ni amri. Kwa hiyo unapaswa kujiandaa. Da. Maiki pamoja na wenzake wanapaswa kujiandaa kuna majukumu ambayo yamekuja na haya majukumu ni lazima yatekelezwe. Anafikiria baada ya miezi minane ya kukaa nje ya kazi na akaja akaanzisha timu yake hapa sasa ni muda mwingine umewadia kwa ajili ya kupata kuelekea katika majukumu mengine. Baada ya kutoka katika ile timu yake ama katika ofisi zake na kuja kupata moja moto moja baridi lakini Mike yuko na mawazo leo. Yuko na mawazo sana kwa sababu ya yale ambayo yameweza kutokea miezi minane anaofia anaweza kaja katokea tena wanapokwenda kufanya hii operation inayofuata. Anakumbuka tukio zima ambalo limepelekea baadhi ya viongozi kupoteza maisha wakati wamekwenda kwa kuomboa. Sasa Mikey anahisi na hili jambo linaweza likatokea tena. Ili bala linaweza likatokea tena hili. Ikawa ni shida. Ni makao makuu ya kitengo maalum na katika baadhi ya sehemu za vyumba hivyo eh, kulikuwa kuna chumba cha ma, mazoezi. No, eh bwana nimeshakwambia tokea kitambo ule demu sio demu wala nini. Achana ule demu mtu wangu. Israel. Ah demu iko kamili bwana. You have to look at Thorps. Hivi ule mwambie ule demu ni kabila gani? Lutian ama? Vien. Yule ni kutoka Latvian. Lakini she's not my girlfriend. You trying to tell me that she ain't made a move? Wona kuja kuniambia kwamba sasa demu yako nataka kutimiza movie ama ni vipi? Eh labda wanataka kutengeneza movie kwa sababu siye kwa mabusu yale. Mike ni mabusu yasi akufa mtu si dunia hii. Alafu unakuja kusema it said demu yako. Wewe demu yako bwana. Alafu mademo kutoka la TV ya si uko wapi uko bwana wanakuaga watamu wazuri. Feel for you though. I feel for you throb. You know I think you might be the first Navy SEAL in history to die a virgin. Nataka nikwambie kitu kimoja. Nataka nikupe story. Ya mmoja kati ya maskari wa kitengo chetu cha Navy SEALs wa kwanza kabisa ambaye alikuwa ni mkali kuliko wote na hajawahi kutokea. Alikufa kwa sababu ya demu. <laughs> Sasa na wewe jinsi unavyoanza kujipeleka peleka kwa demu utakufa kwa ajili yake unajua. Ah oh, sweet baby Jesus now. Ah oh, sweet baby Jesus. Aenda uh, kwambie uko ile mtu wangu. Mimi kama rafiki yako uko ile lazima nikupe kidogo. Dondo dondo kitu unachokifanya uenda kitaenda kikawa tofauti. Actual cocaine. Jamaa kama vile anazungumza lakini anaonekana anazungumza uzembe. <laughs> Mshikaji wake anawasha mashine tu muda wote. Hata kumsikiliza anachokiongea sababu anazungumza ujinga atakuja kufa kwa ajili ya demo as a medical professional you should be more mindful of your health well, stupid Ana, anakwambia kitu kimoja mtu wangu Bullshit. kwa professional wa, wa matibabu yule mwanamke anaweza pia akakusaidia kutokana na msongo wa mawazo uliokuwa nao the... bwana hebu niambie mtu wangu kwa upande wako no yeah, what... ah mimi kwa upande wangu wa mna shida of... amekuja kuambia machizi wake kwamba kuna majukumu wametumwa kutoka makao makuu hii ni direct order that's what to do like ah inakuja masia yeye wanatugia kazi ngumu alafu baada hapo oh oh ana watukana Yesu Kristo wamekuja watu wenyewe hao hapo Kiongozi wao wamefika We were told 1300 these gentlemen wanted to see where you work Tulisema ya kwamba ni saa saba kamili tuko hapa na hatimaye tumekuja Naona vijana ndio mmeshakaa tali tali mkawa kula si ndio They'll be going over your briefing Sasa tunataka tuwape taarifa kidogo taarifa kwa kile ambacho mnaenda kukifanya 
Kikosi cha NASA kimetambua kwamba kuna uvamizi ambao umetokea kutoka katika sari nyingine imekuja katika hii dunia yetu. Chris, this comes from top side. Sasa Chris nataka nikwambie kitu kimoja kwamba tunaenda kupambana na vitu ambavyo huenda vimetoka katika ulimwengu mwingine. Chris, where's your brother? Chris, iko wapi ndugu yako? Ah, sitaki sitaki niseme iko wapi lakini um, inaonekana hajavutiwa na hii show na hajaonekana kupendezwa nayo na ndio maana hata kufika hapa. I want to sit on the sidelines when his number's been called. With all due respect, sir. Mike's just not the man that you remember. He's right. Lakini anasema ya kwamba Mike if you bounce. Ah, uh, ana tatizo atakuja. Mike huyo hapa kashakuja. Ni ndugu na mtaalamu throp ambaye ndiye aliyeweza kupewa kazi na hatimaye Mike amefika. Au oh, kamanda nimefurahika sana kukuona. Naona timu imekaa vizuri sasa. These gentlemen. Mabwana nimekuja kukutana na nyinyi kwa sababu nyinyi ni watu wa kwanza na wapenda kule kwa watu wengine. United States Navy Seals. Jamani, nyinyi tunawatambua kama United United States Navy Seals. Kwamba ni vijana wenye uwezo mkubwa na mmeshafanya majukumu yetu makubwa sana. What we know. Sasa what we know. Tunachokifahamu ni nini? Tunachokifahamu ni hiki. Space is located in the forests of the Caucasus. Inasadikika kuna baadhi ya vitu ambavyo vileza kudondoka katika hii sari yetu Na hivi vitu vimetoka katika sari nyingine Secret. Na tujeeza kufahamu ni kitu gani Na wenda vitu kivi utiari vimeshavamia katika baadhi ya sagemu Ambazo njini mnapaswa muende up, Are we finished? Hey. Are we finished? Nauna kwamba mnacheka tunajaribu kuambia kusana hivi vitu vya ajabu lakini ya mta kutolewa No contact with anyone in the building for the past 12 hours. Mpaka sasa tumeshindwa kupata mawasiliano ya mtu yote ambaye alikuwa ipo katika hilo jengo. Na hilo jengo linaonekana kuvamiwa na vitu vya ajabu kutoka katika ulimwengu mwingine. Wanasema ni alien. Kama unavyoweza kuona hapo nje hakuna mtu yote ambaye anaonekana na mpaka ndani mawasiliano hakuna. This image was taken at 1400. Na hii imechukuliwa dakika zaidi ya 1436. Na mpaka dakika 1437. There go. Sasa watu wameenda wapi? So you're saying that in hapo hatuwezi kujua kwa sababu watu wanaonekana kama vile wameyayuka na hapo watu ni wengi. Hundreds people wanafanya kazi hapo na kuingia na kutoka pia. Au labda watu wana kiu chao wamebaki ndani na sherehe zao wameshindwa kutoka nje. Acha upuzwe bwana mdogo. Hili jambo liko serious kwamba watu katika hilo eneo wote wametoweka. Haionekani kama ndani kuna mtu yote wala nje kuonekana kutembea mtu wote katika hilo jengo la, ki, la kibiashara be- na hilo jengo pia lilikuwa ni jengo lenye maabara kibao za uchunguzi field, sasa mnataka sisi ndio twende si ndio twende sisi sote hapa like hiyo kazi mbona kama inaonekana ni ngumu ungeza kutuma kitengo maalum cha UFO yani UFO he recommended this team for the job Tuna imani kabisa kwamba vikosi vingine vitakuja lakini nyinyi ndio tunahitaji kuwatangulizwa kwa sababu kazi yenu siku zote inakuwa bora. Tunawaamini na tuna imani kazi yenu mtenda kuifanya vizuri. Labda kwa sababu rais ameweza kuona kazi yetu ni nzuri ndio maana ametuchagua sisi kwa sababu tuliweza kumuokoa mtoto wake miaka kama mili iliyopita nyuma wakati mheshimiwa akiwa so, eh, ni mkuu wa jimbo. Sasa ni hivyo. Tuna imani kabisa kuna viumbe vimekuja katika meno yao na wamejificha. Ama sio viumbe, basi ni watu wa kawaida ambao wametoka katika miji mingine kuja kutuvamia hapa. Classified. It is classified. Yaani kwamba ni kazi yenye siri kubwa mno. Tunachohitaji ni kuhakikisha usalama wa watu katika meno yao. Built for a classified purpose. Obtain... Nataka kusema kwamba hilo jengo pia lililovamiwa ni classified, ndio? Is... Kwamba ni jengo ambalo ni mahususi. That's right. That right. Bullshit. Lakini naweza nikasema kwamba kazi yenu ni upuuzi. Hakunaga mavitu ya ajabu ambayo yametoka katika sari nyingine. Hatuamini vitu kama hivyo. Utajua. You will know. Studying the terrain? Vipi? Ndio wanasoma taratibu zao? Mimi ndo natoa jamani wa upuuzi. Wewe unaje. The terrain until you're standing in it. There's a lot. Inabidi wajaribu kuangalia mwenendo wa kazi ambayo wanapaswa kwenda kuifanya na wameshaambiwa kuhusiana na jengo hilo ambalo linaonekana kwamba limepoteza mawasiliano na takriban uh, dakika ama sekunde 1437 zilizopigwa. Inaonekana kabisa kuna mtoto ambaye alikuwa anatembea walau nje. Okay, listen up, dude. Okay, naomba nisikilize. Kuna kitu kimoja nataka ukieke sawa. This is my team, Michael. This is my team, Michael. 
Aina timu yangu nayo ukiwa ni moja kati yao. Sasa I'm not again have you Dickin. Sitaki ujaribu kuzingua kwa lolote lile. Copy. Tuko sawa? Copy. Amna shida lieutenant. LT. Anamuita LOT, yani manake ni lieutenant. Alisema bas good. Sue it up. Avai sasa mara moja. Sasa iwe isiwe wapata kuelekea nani ya Valtovia Forest nani ya The Kankas. Huko ndiko ambako kunaonekana hilo jengo lipo jengo la kitafiti na ni jengo lenye mishemishe sana kwa sababu wafanyakazi wako wengi na hapo ndani kuna watu zaidi elfu moja wanaokuja na kutoka. Sasa ghafla binivuma wasiliano yamekata na kuna mtoto ambaye anaonekana kutembea eneo hilo magari yametulia kama yalivyo milango ilikuwa imefunga na ndani mawasiliano hakuna wakipiga mambo yanagonga tu. Hebu tuendelee kuangalia ma vitu haya hapa kutoka ndani idara ya Attitude Production kama Kawaza ya saa kama kawaida ma vitu ya nguvu ha. Weird, isn't it? What's that? Chris being on ILT, Mike on our level. Well, nobody's on my level. Because you know what I mean. Yeah, I guess. You don't have an opinion? I don't know. I think they both got their points. Was it a case? Was it a case when I could get a kidney on a pizza when Jian Ying in it? Eh, ili wapata kuingia katika huo mjengo sasa. Hey, hey. Right. Wanakuja. Ilibidi wapita katika njia zisizo kuwa rasmi na njia ngumu zisizo fikiriwa na watu wabaya ambao labda wapo katika meno hayo. Hey, na sasa wazee wa kazi wanakwenda katika pande hizo. Mdogo mdogo. Ah, wakakamilisha majukumu. Haya man, kazi imeanza. <laughs> Sasa kazi imeanza kwa kuelekea kule katika ile kambi lakini hiyo kambi ama hicho kitengo kilikuwa waste kuingia hivi hivi kwa sababu kwanza kuna uzio. Haya na sasa uzio ndio huu hapa umeshaufikia na wanajaribu kuwasiliana na wenzao paka sasa wamefikia wapi? Sasa wana ndio hicho hapo kiwanda chenyewe. Wanasema ni kiwanda cha perfume. Ah, I say kinanukia. Do you hear that? Mm, do you hear that? Mesikia? No, I don't hear anything. Ah, no, 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 no. I don't hear anything. Bad example. I spooked earlier. Ah, lakini unakana kama vile hili neo le nye spooky. Spooky, spooky ni sekewa mbako kuna tisha tisha. Yani wamefika katika meneo hawasikia ani sauti ya ndege. Yani ya mdudu. Ya chochote kile. Yani ya hata mbu. Asikiki. Kwa hile neo wakika linatisha. Yani ni spooky area. Ae, wamegewanyika wakiwa wili wawili na hao ingine wakukopande huu. Na upia wamekamata hile kukatia. Hile wawezi kukata wapate kuingia ndani. Na pia walikuwa wako na computer. Na walikuwa wako na ndege isiokuwa na rubani. Ama waneza wakaita drones. Yeye inajaribu kuangalia chini kama kuna chochote kingine. Yeah, we're alone. Oh well, yeah, we are alone. Tuko wenyewe. Hapo onekani kuna chochote hapa chini. Yaani wamemmulika ndani, wamemmulika pande za nyuma, wamemmulika kila mahali. Hapo onekani kwamba kuna chochote kibaya. Sasa hapa cha muhimu no. wapate kuingia haraka. Wanaume walikata ili sasa wapate kuingia ndani baada ya kupata uhakika ya kwamba hakuna chochote kilichokuwa kinaonekana. Lakini na kuonya Maiki unapenda sana kunifuatilia. Kama nilivyoambia jamani, napita kwa mlango wa mbele. Maiki alikuwa anabisha. Alikuwa anasema kwamba wasipite kwa mlango wa mbele. Lakini anasema lazima tupite kwa mlango wa mbele. Kawaida mlango wa mbele unakuanga ni mlango mbaya katika swala la uvamizi, lakini uh, kiongozi huyu anasema ni lazima wapite kwa mlango wa mbele kuelekea katika huo mjengo. Eh bwana, kulikuwa kuna magari mengi hapa. 
lakini sasa gari alionekana hata moja wanapoingia katika maeneo wanaonekana kama hivi sasa kama wanaonekana hivi lazima kuna kiumbe ambacho kinaona mfano wa hivi ambao sasa tunaona ile sadikika kuliko kuna magali mengi mengi mno ya wafanya kazi katika ile eneo lakini hakuna chochote Slightly above normal. Na ya kama kawaida aliko kawaida Aa, kama ingekuwa iko juu tusingekuwa salama. Lakini mpaka sasa hivi inaonekana kwamba hakuna tatizo lolote. Hakuna uh, radiation yote. Yes, mlango ufunguki bila kukutumia bata ni maalum ama password. Hai, lakini walitumia uwezo wa kijeshi wana vifaa maalum vya kuweza kufiatua. Sekemu kama hizi na hatimaye wanaume wakaingia ndani. Yes. Anybody else see no death? Anybody else see no kitu? Hakuna mtoto ambaye anaona chochote ndani. Negative. Hey guys, we're kidding. Eh wana yenye msintanie. Jengo kama hili kubwa kesi kina bado lina running, linaendelea kufanya kazi. Eti amna? Alafu kuna wanasansi wengi sana Sasa kama wanasansi wote wametokea wameenda wapi? Hata window wamejificha maji. Security doors then. Security door advanced to Easy malloy plating. Kuna kitu kama magnesium hapa. Stop an army from getting in here. Eh wana? Yeah. Sio kama kuna wanajeshi wengine zaidi yetu sisi wameingia huko ndani bora kama vile sielewe ile. Hata window ile jambo ambalo limetokea hapa ilikuwa ni la ghafra binivu. No, Lakini singepoteza watoto sasa watu wengine wameenda. Thinking about this all wrong. Maybe what happened here didn't spill in from the outside. Hata window kuna vitu ambavyo vilitoka ndani ama kuna vitu vimetoka nje. Haiwezekani watu wametoweka hivi. Watu wametoweka wame, wame, wame katika mazingira tata sana. Haijulikani watu wameenda wapi. Mikey right. pamoja na mimi tutaongozana huko. Wakagawana wawili wawili. Kila moja pite kwa njia yao. Na ili jengo lilikuwa liko pande mbili. Hao wakaenda kushoto na hao wengine wakaenda kulia kuanza kusakanya ndani kuna nini. Walianza kusakanya. Okay. Yeah. Eh wana, sio ni kama kuna chochote huko. Unaona kama jengo bado linaendelea kutisha? Yaani kama jengo liko spunky hivi. Ah, eh wana. Sasa labda kuna mashetani. Kuna mashetani, ni mbona hatoni chochote? Hii nini kwanza? How is that? Hiyo nini? Looks like kama ashes. Kama majivu. Ashes. Hmm. Eh, uh, unini. Eh, uh, unamaanisha nini? You act like you know what's going on. Eh, hey, ni kitu gani kama unajua sasa uniambie? Eti, mm, mm, nini sasa? Haya majivu ni ya nini sasa? Anasema amis kama ni majivu. Lakini sasa haya majivu mbona yanaangana kwa kila mahali? Check it out. Check it it out. Hata kule ambako wameenda na wao wengine wanakutana vifungu vya majivu. vifungu vya majivu vimetokea wapi? Vanished instantaneously. Right? Vanish. Yaani kama kuna kitu kimetoka ghafla na usikione. Vup. Stay frosty. Eh wana, toa makini. Stay frosty. Wow, makini kupitiliza. Haya mafungu ya majivu kama nyinya yana sababu zake, sio bure. Ni lazima wao makini. Da deki. The hell is all this? Hiwa na nini tena? Mbona nitasielewi? Chumba namba 112. Wanakutana michoro mingi katika ile eneo. Hii michoro vipi? Unaelewa? Hizi ni ruga ama ni michoro ya mjengo? <laughs> si mwandazi mkachora hapa. Yaani ni kodi clackers. Crackers? Eh? Sasa mtaalamu wewe ni mzee wa kuvunja kodi. Anasema sio kodi hizo. Hiyo ni ruga ashe. It is a language. Clever. Ni bana kwa upande wangu uko sawa. Na kwa upande wako? Sawa. Bana nice nice kama kuna harufu ya kungua kitu. Bacon? Like a bacon. Kama bacon hivi. Kama kuna kitu kimeungua. Ni kweli kuna kitu kilikuwa kinapikwa hapa. Okay. Sio maharaga. Kama na chote. Ni bana sikiza jo siniambie kuna nini. We are not alone. We ase tumekuja gundua kwamba hapa ndani kulikuwa hakuna. Yaani kwamba we are not alone hatuko wenyewe. Sasa ilibidi watambulishwe wale wengine kwamba we are not alone hatuko wenyewe huko ndani. 
Naona kulikuwa kuna chakula kinapashwa moto. Na wamemona mtu anachagua chagua vitu hapa kwenye mafriji na huyo hajagundua kwamba kuna watu wamekuja. Ile kugeuka asalala. Eh bwana! Ile bidi anza kuwapiga na makopo. Eh bwana tumegundua kuna mmoja huku njoni huku North Wing. Njoni huku North Wing kuna mmoja tumemgundua. Akiwa mzima alikuwa anajitahidi kukibia. Wewe kajifungia ndani. Walipopata nafasi ya kuvunja mlango na kuingia ndani wenzao tayari walishamnasa. Ah, kudadeke aweza katukimbia sisi. Get the mask. Get, relax. Something harmful in the air. We already checked. Except for Thorpe's breath. Haya, sasa kilichokuwa kinaendelea ni nini? Wamtazame huyu ni nani? Ni e binti I say. Binti moja mzuri sana. Wow, walijua kwamba ni wa kiume. Jina lako nani? Isabella. Naitwa Isabella. What? What? Isabella. Isabella. Isabella Ferreira. Isabella Ferreira. What do you do here, Isabella? Eh, hebu niambie unafanya nini hapa? Biscuit to solve. Akazungumza lugha ya ajabu. Ongea Kiingereza. I don't know. <laughs> yani selewi chochote. Jonesy. Jones. Isabella is Jonesy. Isabella is... anasema kwamba huyu ni Jones. Yeah. Hebu jaribu kumpima kwanza Jose. Hey, Isabella. Sasa Jones anambia kwamba muangalie huyo acha anajiita kwamba yeye ni Isabella. Hebu muangalie kwamba anachosema ni kikweli. Kama anachosema ni kitu cha ukweli aseme. Haya, ngoja mama tukupime. Deep. Isabella naomba uheme kwanza kidogo ili kile unachokiongea tujue kama ni kitu cha ukweli ama la. I thought you were. I thought you were. Something else. Something else. Good. Good, good, good. She's alright, Auntie. She's alright, Lieutenant. Ana shida. Like what? Binti anasema katika ukimbiaji wake, alisi kwamba hawa watu si watu wa kawaida. Na ndio maana alisepa. Whatever those people standing to. Alisema hata kama nyinyi mmetumwa kwa ajili ya kuja kuangalia kuna nini hapa kinachoendelea, nataka niwaambie kitu. Yeah. Hapa kuna mambo ya jambo umetokea. What do they tell about this place? Ina maana wajawaambia nyinyi ambao wamewatuma. Project. <laughs> anasema hapana. Tumeambiwa tu kwamba tuje hapa kuna vitu vya ajabu vimevamia. Wewe unajaribu kuzungumza hapa wewe kwanza. Unashindwa kutuambia hapa. Oh. Isabella. Hey. Isabella. Look at me. Tazame. What happened here? Hebu niambie kilichotokea hapa. Oh. Hebu niambie watu wameenda wapi? Wale ukuepo pamoja na wewe hapa. You're really not gonna kill me. Alisema nikisema hamtaweza kuniua. Ndio? Hatuwezi kukuua. Kwa nini tukuue? I'll show you. Basi nitawaonyesha. Mama anasema ataonyesha kama hatoweza kuuawa. Ujamaa wanaelekea katika sehemu ambako Isabella anasema anataka na kuonyesha. Yeye yeah, anasikiliza mziki tu. What? What? Inakuwaje wazee? Kwani kwani mnateseka? Simu niache na mimi nisikilize mziki wangu. Isabella amewachukua na amewaingiza katika lifti ili kuafikisha mahali ili awaonyeshe kitu. I want this place. Ha, e bwana ile eneo vipi? Mbona kama vile amna mtu na kitambo ajaingia mtu huko? Eh? What happened three months ago? Eh, kama vile miezi mitatu. Eh? The discovery. Alisema mtajua tu kama ni miezi mitatu ama ni aje. Mama anawakaribisha ndani. Sekimu ya chumba cha mabara. Damn. Damn. It's crib. Nice club. So. This is. Ebu tuambi hapa ni wampi kwanza. Sing. Anasema ni sing. Stars on the ground. Yani ni three stars underground. Blind. Black and ground penetrating radar. Wameelekea chini ambako kulikuwa kuna underground na kulikuwa kuna mahali ya uchunguzi. Lakini hii kitengo cha uchunguzi hapa ilikuwa ni dark club. Nikisema dark club yani ni maabara isiyokuwa halali. Walikuwa nafanya mavitu ya ajabu ajabu. Sasa wanajaribu kumuliza ni nini hicho ambacho tunakiona hapo mbele? If I show you this prison for the rest of my life. Alisema yuwapo kama nikiwaonyesha hii kitu. 
vault nitafungwa na maisha yangu yote lakini amna budi niwaonyeshe tu anasema kwa dadaki acha aonyeshe kampuni yake kulikuwa kuna kitu walikuwa nakifanyia uchunguzi na uenda gi maabara ilikuwa si maabara rasmi na hao walikuwa si watu wa serikali sasa alienda kuwaonyesha we call it the device we call it the device the one one kiona kitu hapo mbele kilikuwa kama kinaelelea kama kama tungi fulani so what is it sasa hiyo nini We must always withhold assumption. Anasema tulikuwa na hicho kitu kwa muda kidogo hapa. Nilikuwa tunajaribu kuchunguza ili tuweze kufahamu ni nini. Hebu oh. tutuambie sasa mmegundua nini? No. Hakuna kilichogundulika. Ni nini kilichoweza kutengenezwa ndani yake? So alisema hapana. Hichi kitu tumekiona takriban kilomita mbili kutoka hapa. Minima. Dr. Rezna alisema kwamba tuingize hichi kitu hapa ndani tugundue ni nini. We must always withhold assumption on the origin of sasa baada ya kuleta kitu baada ya kukiona kama kilomita mbili kutoka hapa tulianza kuchunguza na ndipo matatizo yaliweza kutokea na watu walianza kutoweka katika mazingira tata sana. But we can't read it. Tumeshindwa kusoma lugha ambazo zilikuwa zimeandikwa katika hicho chombo na tulisi wenda lilikuwa labda ni bomu na tukutaka kutoa taarifa katika kitengo maalum chochote kile wale idara ya polisi, wale idara ya jeshi. Oh. E bwana kitu si ki. sio sio dunia hii. <laughs> wenda hii kitu labda imedondoka kutoka juu ya anga hii. That's just a theory. Anasema hiyo labda ni theory. Ni jambo la kufikirika. Area 52. That's what they had to stay. Wenda labda hapa tuko area 52 nini? Yaani sehemu ambako vinachunguzwa vitu vya nje ya nchi. Yaani katika dunia nyingine. Sasa mama yupo kama utashindwa kusema, unafikiri nani anaweza kapona? Hey, what now? You can. Michael Faraday 1800. Wait, Michael Faraday We usinitanie. Huyo Michael Faraday alikuwa kwa mwaka 1800 kamili. Unataka kusema kwamba hicho chumba ndio mbadala yake. Nataka niseme kitu jamani. Hiki chumba kilikuwa kimetengenezwa kwa niaba ya magnetic. Mimi nataka niseme ni kitu kimoja tu kwamba mimi pekee ndio nilipona. Nikiwa katika hiki chumba nikiwa katika hali ya utafiti nataka niweleze jambo lilivuanza kutokea. Watu walianza kutoweka huku na mimi nashuhudia kwa macho yangu. Anakumbuka watafiti wenzie waliokuja na hiki kitu wakaanza kuchunguza na walikuja na drill kwa ajili ya kuchimba hiyo kitu iliweze kujua ndani kuna nini. Walijua kwamba wenda wanaweza wakapata thamani kubwa sana ama uchunguzi wao unaweza ukawapeleka wakagundua mavitu ambayo ni hatari katika dunia. Walikuja na mashine maalumu ya kuchimba ili waweze kuchimba hicho kifaa. Michael alijaribu kufanya kila anachokiweza kwa ajili ya kuweza kuchimba lakini ilikuwa ni ngumu. Toba walipotea na pale aliposimama mtu yoyote paka tokea nini kama vifurushi hivi vifurushi vya majivu alishuhudia jinsi gani wenzake walivyokuwa wanatoweka i was just lucky anasema i was just lucky it makes sense hey, mungu wangu put engaging countermeasures mama alisema yeye peke yake ndiye alikuwa na bahati lakini wenzake wote waliangamia kwa sababu chumba alichokuwa yeye kilikuwa ni chumba cha pekee azikufika zile wanaita kama miali hivi ambayo imepelekea matatizo ya watu kutoweka i'm just saying we might be sitting on living proof of life in our universe right here hey, bwana sasa umeona kitu ambacho kilikuwa kime kuja katika dunia na hakuna mtoto ambaye anaweza jua kwamba hicho kitu kilikuja katika huu ulimwengu na hatimaye sasa ile wana kitu imepelekea watu wengi kupoteza maisha Jonesy Thorpe Sipit Jonesy Thorpe nisikilizeni kwa makini Naombeni msianze kugombana hapa Naombeni sana LT has to say Hebu msikilizeni LT anachozungumza Haya Luta anatutuambia Alright guys Okay bwana sasa mnisikilize kwa makini Right now Well, we've got a mission to do, right? Tuna kazi ya kufanya hapa na ndio maana tumekuja. Sasa nataka wewe uelekee juu ya juu ya nyumba. Maana tumesikia kwamba hapa mawasiliano yamekata. Tafuta mawasiliano, tuite makao makuu wa kuja hapa. Jamani mawasiliano hapa yamefungwa. Anasema hivi vitu ambavyo vilikuwa vimekuja hapa nafikiri ndio vimepelekea hata mawasiliano kwa katika. Hakuna mawasiliano yote ambayo yanaweza kutoka hala kuingia. You want to move it? Sasa alitumwa mmoja ambaye alikuwa ni mtaalamu wa mawasiliano, anaitwa ni mwenda wazimu wa masuala ya uh, technician, yani techno. Hatimaye anapanda juu kwa ajili ya kutafuta mawasiliano waite idara maalum ya U4 ili kazi yanze kuja kuchunguza kile ni kitu gani. Akili kia juu, akiwa na sana yake, huku juu anaonekana na kiumbe wa ajabu lakini ya mwenyewe hamuoni. Wenda hivi viumbe vilikuwa vina uwezo wa kujificha na sehemu anakokwenda anamkaribia huyo kiumbe lakini ye mwenye ajui 
wow anatafuta mawasiliano sasa ona nesi kama kuna kitu eh mawasiliano hapa yalikuwa yamekwa tu minara ilikuwa ni ya kumwaga kama yote lakini minara ilikuwa haikamati mawasiliano yote honestly bro i don't even know Yaani mpaka sasa hivi kiongozi mimi sijajua chochote japokuwa mimi ni mtaalamu lakini hii vitu hatasielewi. I see you sweat. I'm not sweating Mike. I'm not sweating Mike. Alimwambia basi usitoke jasho ndugu yangu. Alimwambia mimi sitoke jasho wala nini mtu wangu niko vizuri. Okay. Hamna noma kama uko vizuri. What you got Dorothy? Hebu semeni mlichoiona mlichokipata ni nini? Eh bwana mpaka sasa hivi mawasiliano hapa yamekata. Kuna mavitu ya ajabu hapa yalikuwa yanakuja mbele yangu na ruga zilikuwa ni za ajabu sana. Najaribu kutumia standard G GSM lakini hamna kitu. Ah, mawasiliano yalikuwa yamekata. Okay. Kulikuwa kuna chochote anachokiona. Alright. No. Oya. 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 The head is telling you something. Oya, nye, 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 nye. Oya, hey, hey. Muone hii kitu kwanza. Doing. It is doing something. Hii kitu kama kuna kitu kinafanya. Yaani kama vile hichi kitu kilikuwa kinacheza cheza hivi. Eh thropi tuambie uko juu. Mawasiliano umeyapata. Wakiwa katika kile chumba walivoangalia kwa ndani kile kidogo na kama kilikuwa kinatikisika fulani kama kuna jambo linafanyika pale. Thropi ambaye yuko juu kule ambaye ni, ni, ni bingwa wa mawasiliano, ni bingwa wa technician. Ameshindwa kupata chochote. Yaani anasema kuna ruga zinatokea katika kompyuta yake. Ruga zilikuwa ni za ajabu. Da, umeona? Ah, uh, uh, I don't know that jammer was. Yaani sijafahamu kwamba hii kitu ambayo imekomesha mawasiliano ni nini. Signal zinazokuja hapa zilikuwa ni signal so za dunia yetu. I think something phoning. Naona kama hichi kitu kilikuwa kinajaribu kukwamisha ya mawasiliano hapo juu. Sasa Thropi anasogeza ile ndege isokuwa na rubani. Sasa UAV Pigide Alikuwa anajaribu kuomba kwamba hapa chini paweze kuchukuliwa picha na hizi kuona kama kuna jambo lolote ile. Huyu ndio muendeshaji wa kile kilubwana kinachocho drone. Na anaangalia picha hapo. Kuna nini? Hebu sema sasa kuna kitu gani kinachoonekana kujua match kinafanya mawasiliano hamna? Hey Thorpe, hebu tuambie kwanza ni kitu gani kinachokiona? Ni ndege ama nini kilichokuja karibu yako? Thorpe. 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 Sweet mother. Sweet mother. Shit. Oh shit. Mara kishindo kilisikika nje. Mara kitu kilikuwa kina buzzing. Kinafanya chi. Toba kishindo kilisikika. Here with me. Jo- Mike naomba uwe na mimi. Jose mjaribu kuangalia hichi kifaa na wewe mtoto wa kike astoke. Wewe naomba tulie hapo na mtoto wa kike ngoja kwanza tuende tukamfuate kule Thrope. Professional. Hamna noma sisi ni professional. Hii kitu mimi nisumbui. Wakatoka mpaka nje kwanza. Kuna nini? A drone. Athe drone yetu. Drone imedondoka ambayo ilikuwa inachukua picha. Na mtaalamu ambaye alikuwa anaendesha hii drone hakuamini no. macho yake. No, Na was in shot down. Waleza gundua kwamba kile kidubwana hakijapigwa. Na kile kidubwana wala kilikuwa kijeshiwa mafuta wala kilikuwa kijeshiwa na chaji. Lazima kuna kitu kilikuwa kimegonga. Sasa kimegonga hapi na kati ilikuwa iko katika sehemu tupu kabisa isokuwa na shida. Yaani ndege kama vile kuna mahali iligonga lakini sasa juu kulikuwa kuonekane kama kuna mnara wote mkubwa. You see anything? Umeona chochote? Anasema hapana. Sijaona. Hebu tuingie ndani basi. Kishindo! Yaani kama Mungu vile aliwaambia warudi nyuma. Bongi ilipigwa hapo ya bomba bake. Bongi ya bomba. Hey, Thorpe. Just... Oya Thorpe. Come Hebu tuambie kwa upande wa juu kuna nini uliweza gundua hapa chini? Anasema mimi wenyewe niko jua hapa. Hiyo kitu ilinipita hapa. Na nita sijojua kwamba imetokea wapi. Wait, Nikiangalia kwa hapa sio nyingine nakuje. Aoni kitu inatokea wapi? Anashangaa tu inatokea mahali bwa bwa. Ajui inatokea wapi? Yaani si juu si chini. Anasema mpaka sasa hivi siwezi kujua wanaopiga wanatokea wapi. Hiki tunashtukia tu iko hapa. Thorpe bado yuko kule juu. Mavitu alianza kuona alikuwa ni ajabu ajabu lakini mara yamepotea. Wajaribu kuangalia sasa. Ya e bwana kuna watu kama wanne hivi wamesimama wakiona mavazi ya ajabu sana. Wakaanza kujiuliza. What in God's name? What in God's name? Maybe the paratroopers? Hao ni paratroopers. I don't see any parachutes. Sioni parachute yote pale. Alijua kwamba ni parachutes ambao watakuwa ni wa maaskari wa mwamvuli. Lakini anasema 
Par- Sioni mwamvuli wa wote ule. Yaani kwa maana hiyo hawa watakuwa si watu wa maparachuti. Sasa ni maskari kutokea wapi hao? Mbona hakuna jeshi lolote katika nchi yetu wenye watu kama hao? Chris. Hey, toba, Mungu wangu, shida. Mama 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 mama. Hehe. Ni wajinga. Chukua watu wako na muondoke. Amtusikii. This is a restricted area. Take your men and leave now. Sauti ilikuwa inajerejea kwa wale viumbe wa ajabu. This is your last warning. This is your last warning. Leave now or we'll or we will open fire. What are we doing, Chris? What are we doing? What are we doing? Fight here. Jose. Sasa sisi ukunje tunawasha moto kwa sababu viumbe tumejaribu kuvielewesha alafu vinaonekana kwamba havielewi. Tumewaambia wachukua watu wao waondoke hawataki kutolewa. Oh! Wananda. Boom kwanza akapigwa kule juu kule Thropi. Thropi. Alipigwa lakini nao pia ilibidi washambulie. Shere. Fuck. What a fuck. Endelea kupiga. Sasa walishangaa sana kuweza kuona umetandika pale lakini risasi zimezuiliwa. Wow! Hawa jamaa wamezuia risasi. Baada wajaanza mashambulizi wakianza mashambulizi watalia. Hola, rudi nyuma, fall back. Rudi nyuma mwanangu tunapigwa. Hey. Kama na kitu liachiwa hapo. Wait, wait, you can just leave. Wait, 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 ngoja kwanza tu sikuondoka hapo. Siwezi kuacha watu wangu wafe mama kaa pembeni. Josi, chuo ndani. Damn for July up there. Hebu ninakuaje kama vile kuna sherehe kama 4th July. Weacha ujinga wewe kuja huku. Look, ngoja kwanza I don't know what a protocol unaniambia. Bana kama vile mna data data tu mniambie kuna nini hasa. Hebu na swaelewe. Need this. Lakini kama unataka kuondoka uko nje milango huwezi kufungua bila ikitu. Azia mna noma na kuja. Sasa mama kamata hii. Kamata hii mama chochote kinachokuja labda unaweza ukajitetea nacho. Lakini usije ukatulenga sisi, sawa? Jonesy. Jonesy, Jonesy. Wewe bonyeza trigger mama kama kuna chochote mbele kinakuja, piga. Anakwenda kuwasaidia wenzake. Eh bana mlango ufunguki. Ni jida. Aya kuminoga. Ajiji. Kuminoga mwanangu. Ha ha. Abozasa. I got the code. Wana kadi anasema I give a card. Christ. Jaribu kufanya kitu basi hapo. Nifanye nini bwana? Wewe ni acha. Jamani niko na kadi. Kadi ya kufungua milango yote nakuja. Ai, ile anakaribia tu kwenda. Bomu likapigwa karibu yake. Karudi nyuma mwenyewe. Ah, hebu leta kadi kwa upande huu sasa Jose. Leta kadi mwanangu. Wajomba ndio wanakuja hao. Kadi ikaletwa. Yes, Chris. Hii hapa hii kadi. Wakafunga mlango. Wale jamaa wakajikuta huko katikati pale. Sasa milango iko milio kuingia ndani. Milango iko miwili ya kuingia. Sasa mlango wa kwanza walishaupita wa pili ndio huu umeshafungwa. Woo! Wanavunja ule mlango ama nani? Yule alikuwa jundo huyu kashuka chini sasa. Ah. Thori P amekuja. Mimi nilisema tokea mwanzo ni mahali ni amkuta kujua. Wameshatambua ni Allen. Ilibidi wapakie kwanza kwa ngazi wajaribu kumfuata ule mdada ambaye yupo katika ile maabara maalum. Wanaelekea chini ya ardhi sehemu ambako ndipo ule mdada yupo. Jamaa nasikiza mziki huyu. Anazingua inzaki. Sasa wajomba wameshindwa kuingia katika ule mlango wa pili. Huu wa kwanza uko wazi. Wewe kuna dakika zako unaniumiza mme. Baby, unakuwa kama mtoto bwana. Huu mzima unaanza kupiga kelele utulie. Wanajaribu kuangalia siraha siraha zimebaki nusu. Kwa siraha zile zilizokuja nazo zimesalia nusu. Sasa sio tafanya nini? Wherever, all right? Wameshindwa kupata mawasiliano ya kuwapigia wenzao walau kwamba wangekuja kutoa msaada. You want to track their movements for? Wewe, hivi unataka kujaribu kufuatilia mienendo yao? Wewe ni shida. Ah, Marlin. Labda kile chombo kilikuwa ni chombo chao, labda ni bomu wanataka bomu lao. Sasa acha mjipendekeze hapo afu muone cha moto. Mtakufa. Mimi jaribu kuambia ukweli jamani, nitakuja kufa hapa kizembe hapa ndani. Hey, 
that hey he killed your coworkers he killed all the animals amesema kwamba kulikuwa kuna milipuko ya ajabu ambayo ileza kufyeka jamaa zako na alikuwa ameitoweka bila hata kujulikana wapi wameenda si ndio okay sasa walikuwa nataka kufahamu hiyo milipuko ni wapi ambapo ilikuwa inajitokeza au labda kuna vifaa tu ulikuwa vinafanya hivyo That's why the CIA told you to leave. They knew the thing. Labda uenda ndio maana CIA hiyo wamekuja kutuambia sisi tufanye hii kazi. Wakiwa wanatujua sisi ni manunda ambao tunaweza kufanya kazi yote na kati wote ule. Hao shenzi kule wamekuja kutuponza kutuingiza katika sehemu kama hii mbaya. Invasion. Sasa hii itakuwa ni invasion. Exactly. An invasion. Hii itakuwa ni an invasion. Wanakuja gundua kwamba uenda huu utakuwa ni uvamizi wa viumbe wa ajabu. Na wamefika katika mlango sasa. Wanataka kubastisha. Wana ma element wameavaa. Yes. Baba yo rangi unataka kuifanya nini? Wacha kunitania. A vessel like this ni. Ah, yeah, anasema eh. Hata kuweka chata hapo. Oh, ah, naomba utulie. Kwani nataka nikupige hiyo rangi. Bwana tuko tunafanya madili ya ajabu. Wanza kuanza kuchora chora hapa ili waje. Therapy. Naomba uniache. Wewe mbona unifatafata hivi? Ah, basi kama tawe. Therapy msemo mawasiliano. Na kumfata mchumba. Jamaa mkorofi huyu. Eh. Hey. Oya. Oh, yeah. Oi. Eh, sema. Eh bwana, pana joto hapa. Hivi hakuna masuala ya air condition nini? Actually keep the lab below room temperature. That's why we wear lab coats. Anasema ndio maana sasa tumevaa makoti kama haya kwa sababu tulikuwa tumeweka katika hali nzuri eh, ya kuwa temperature hii. Sababu hii temperature, yani temperature, temperature ni hali joto fulani. Inaweza kawa ni hali joto ya baridi ama hali joto ya uvugu vugu ama joto kama vile ya kawaida. Kwa hiyo hali joto hii ambayo alikuwa ameiweka ni salama katika hii maabara kutunza baadhi ya vitu ambavyo alikuwa anavifanyia uchunguzi visiharibike kwa mapema lakini jamaa analia joto alikuwa amepiga swaga pale za ajabu mama ajazielewa au la nini hey alright dude listen i know that naomba naomba nisikilize sasa bwana nafikiri kwamba tumeingia katika vita tusiyoifikiria na hii vita inaonekana kwamba ni mbaya na ni kali na hakuna budi unisikilize ufata amri kutoka kwangu no mike ni lazima unisikilize kile ambacho unasema hata wenzako nao pia unisikilize. Sawa? Mikey asiende tofauti kwa sababu akienda tofauti niweza karibu mipango. Mama anasema kuna kitu nimekipata hapa. Naombe ni mkuje. Is that them? Alisema ndio wao eh? Amepata picha kule nje. Ameweza kuwaona hao jamaa. Wanapiga tizi la kufa mtu. Wanajiandaa kufumua mlango nini waingenda? Theoretical extra biology Just they be very similar to us. Well, there's one thing that's very similar to us. Look at the. Alafu mmoja anaonekana kwamba anapiga makumfu vibaya. Wanatengeneza nini uzio? Eh, hey, ina maana hapa sisi hakuna kutoka nje. Tactical, definitely military. Wanaita tactical, definitely military. Eh, hey, ina maana ile jengo ni la kwao mpaka wanaamua kuweka uzio wote. Plasma just. Eh, hey, inaonekana kama vile ni shield ya Omeka maalum. Kwa sababu yote atakayetoka hapo anapigwa shoti. No. Because that's what we would do. Eh, hey, Mungu wangu, sasa sije tutafanye nini? kama umeamua kutokea uzio yani kwa maana sisi hakuna kukimbia hapa Okay guys Okay mabwana sasa nicho kifikiria ni hiki Sasa mpaka hapa tumepata kuona wako wanne hawa jamaa Wako wanne ambao walikuwa wamevamia na wako na siraha kali na sisi hakuna budi hawa viumbe tujaribu kukabiliana nao Tusikubali kupoteza maisha kizembe Labda wenda hawa ndio wamefanya jamming ya mawasiliano. Okay. Ili mawasiliano yasije kapatikana. Kimakusudi kabisa. Kwa hiyo ni makini ili tuweze kuwashinda hawa watu. Alright. Tuelewana? Your eyes dude. The rest of the... Your eyes dude. Kwa hiyo ni makini jamani. Macho yenu yawe makini kupitiliza. Haya, tuanze kutembea tujaribu kuangalia ni vipi tunaweza tukawafikia pale walipo no, go. na tunawezaje kupambana nao. Mama umedondosha nini? What's this? What is this? Hamna kitu nipate tu mafaili yangu. Nothing. Ah, mbona inaonekana kama sio kitu? Unachokisema wewe? Business. This is in code. Ama si ndio? I mean. Alisema I mean yes. Huenda ni kweli ni code. My degree is in biology. But my hobby is Ana degree katika masuala ya biology. Biology ndio kwa nimesomea, iko na degree. I know. It's boring stuff. Ah, mara nyingi alikuwa anapenda sana kufanya kazi kama hizi. 
na anani anapenda kufanya kazi hizi na apendi kazi za bwari amegundua kwamba hawa viumbe walikuwa wana lugha zao na lugha zao ni tofauti na lugha yetu na hata maandishi yao ni tofauti na maandishi yetu yani walikuwa ni watu ambao inaonekana kwamba ni waajabu sana could be like a power percentage like a battery could be a countdown Another series. Aya sasa mambo yameanza wale ambao walikuwa wamekwenda huko. Kile chombo bado kiko ndani na uenda hicho chombo kinahitajika na hao viumbe wameshindwa kupata hicho chombo. Stop your bullets, right? Sasa acheni kuanza kupiga ovyo ovyo tusianze kupiga risasi za makalioni hapo. Why exactly Are we bringing our guns? Sasa kwa nini tumekuja kubeba bunduki hizi zetu? Hizi bunduki kweli zinaweza zikawapiga hawa viumbe? Sizani. Yeah, we all know how much you corn and hate carrying anything heavy. Jamani. <laughs> Tusianze kuzungumza sana unajua sometimes mimi nachukia sana. The bullets in your asses. Hmm, lakini angalieni ni sije nikakosea nikawapiga kwenye makali yenu. Alright. Amna no man. Wanajaribu kusogea mbele kwa kuangalia huku na kule kama kuna chochote kile wanachokiona lakini hamna. Kwa upande huu kote kulikuwa kuko clear. Wanaume wakaingia ndani. Clear. Mwana ule mlango unaonekana mpaka sasa ulikuwa hujafunguka. Bwana bado mlango umekuwa ni mzima au jafunguka na inavyoonyesha kwamba ah bado wako nje. Sasa kuna baadhi ya sehemu wanazifungua kwa ajili ya kuweza kupata chochote kile kwa mfano kama kuna kitu wanatafuta mawasiliano ya pre wifi wanatafuta mawasiliano ya simu Mtaalamu wa simu anajaribu kufungua fungua hapa. Eh. Hey. Pana nyaya kibao za ajabu. Hao wameunda tume. Hii tume ni ya kuingia ndani lazima. Shit. Shit. Sasa inakuwaje ulizimu kwa bodi hizo kwa zile zao hizo. Okay, well listen up dude. Is... Wewe sana nimeshakusikiliza maana hebu niambie nini kinachokutatiza hapa. Fungua wapi? Wanasikia ndani jinsi wanavogombezana. Nagusa mlango. Alivogusa mlango anapata kuona picha jinsi ilivyo mle ndani. Mm. Just jack into the coax. Jaribu kufanya hata coax. Man, it's the red wire. Jamani, tafuta waya nyekundu, tafuta na waya kijani. Funga mdomo jo sio ujue mawasiliano yote hapa. LT, got a tank. LT. Bwana nje anapata kuona wa jamaa. Hey, ile video wakae sawa. Una unasemaje? Sema nje wanaonekana wa jamaa kama kuna kitu wanakifanya hapa. Wamepata kuona kamera na wamepata kwa chungulia hapa. Hao wataendelea kulinda haya huyu jamaa atafuta mawasiliano. Kuna kamera hapa. Wameshtuka. Oya, huyu jamaa kama kashtuka hapa sisi tunawatazama. Okay, all I want to know is what it's doing. Katoeka. We, umeona nilichokiona mimi? LT, ameenda. Unamaanisha nini ameenda? I, I, I don't know, lakini alikuwa kwa hapa namuona ghafla tukatoka kama vumbi. Sasa kaenda hapa. Yaani hata selewi. Wala chini. Jamaa kashengia ndani. Huyu hapa wewe. Kaingiaje? Katoeka. Huyu kaja tena. Ndio kile ambacho mwanzao kasema. Wewe no 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 no. Tulia. Hey bwana kapigo. Wakamtupia bomu. Wala chini. Kaboom. Huu katoka nje. Chozi you alive? Jozi vipi mzima ama umesha dead? Oi. Mimi naweza kufa wewe kizembe. Alafu anaonekana yule ni mtoto wa kike tu. Acha sirage. Easy Jozi careful. Easy Jozi. Angalia bwana usio kabeba beba ovyo unaweza ukakosa vidole hapo kanyumbulika mkono. I'm gonna kill him. Aseme nitamua yule mtoto wa kike. Yule mtoto wa kike tu. Wajomba wameangalia hapa hapa. Ha? Oh shit. Msintani mmeingia tena. Lala chini. Ah, 
yako dadaki sasa labda turudi kule katika ile maabara huyo mmoja anakimbia na ile bunduki anaelekea maabara eh hebu nenda kule kwenye satphone akachukua satphone yani ni satellite phone mawasiliano ya kutumia satellite wanakimbia wenzao nyuma wanakuja kamchapa kwanza huyu mmoja oh wamepiga ile simu <laughs> simu ikapiga shoti wame wametulia bali walikuwa na uwezo kuwafyeka lakini vipi kuna kitu kidogo ambacho naweza kumtatiza huyu jamaa tunzetu tunzetu ameshikwa na wenge labda ni kwa sababu amepiga ile simu alafu kama kuna shoti fulani hivi imetokea ile shoti huenda ndio imemwathiri huyu ndio akapata nafasi ya kukimbia women brace eh hey, mbona vipi mbona kama una hema sana anasema nimebeba siraha ya jamaa is that what i think it is ah unafikiria nini wewe ni siraha ya magaidi hawa si maalim beautiful ah, kazuri aka kasira kazuri wenzake ndio hapo wanaingia wanamuona mwenzao yuko na wenge dogo ana wenge lakini akakaa sawa sina yao mmoja imeshaondoka I said I'm fine. Kama nilivyokuambia tokea mwanzo niko vizuri. Acha kunipe kwa pe kwa. Ona pende sana kuchezea vidonda vya watu. Anything all. Circuit boards are fused together. Jamani mabwana. Mimi naona kama vile kama vipi yani tuweze kutegesha mabomu kila mahali kwa sababu hawa jamaa. Hawa jamaa jinsi wanavyokuja hawa watatumaliza. Wameingia katika ile maabara. Kutoka nje wanashindwa kutoka. <laughs> Wale viumbe wenda watawamaliza, watawatafuna. Wakitoka nje ki design wamekwisha. We can survive seven more hours from the Jamani, we can survive seven more hours. Wamesema kama vile wakae kama muda wa masaa saba hivi. Mama anasema kwa kama saa saba hapa ni shida kwanza joto lile kuwepo hatutaweza ku survive. Hit them with their own medicine. Mm, sasa kauliza vipi kuhusu hii bunduki mama? Hebu uichunguze. Mama anasema kuichunguze bunduki ndio inamaanisha nini? Haina maana yoyote bwana. We gonna die. We gonna die. Kama tukiendelea kujificha hapa bila kutoka nje, we gonna die. Tunakufa. We are United States Navy. We are United States Navy cells. Sisi ni jeshi la Marekani na ni kosi maalum cha, cha US Navy. Navy, US cells. Hatuwezi no. kufa, tuna maamuzi mengi ya kufanya. Tunaweza tukatoka hapa tukiwa wazima ama kufa lakini ikiwa tume wafundisha adabu hawa viumbe. Kwa hiyo hakuna kumbwela ya. Exactly. Tuko sawa? Unaogopa nini? Hawa kuna kitu kingine umekipoteza uenda labda kiongozi wao ama siraha na ndio maana wanajitahidi sana kuingia huko ndani kwa vyovyote vyote vile lakini sasa na sisi tupo kwa ajili ya kuweza kulinda utu wetu ubinadamu wetu raia wetu hatutoweza kukubali kizembe wala kukubali kushindwa kijinga tupambane nao mimi nasubiri amri yako tu mzee sababu ndio mkubwa wa hii kambi baba alright okay Mikey. Mikey. Did you notice when that laser bolt hit that radio how that thing went? Unaweza ukafanya chochote ile mradi radio tuipate? Kwa oh. sababu hapa mawasiliano ni muhimu sana. Wanahitaji kuweza kupata mawasiliano wa wasiliane moja kwa moja makao makuu yao. Msaada ni kitu muhimu sana. Bila msaada hapa ni shida. Mama naye akajaribu kuangalia kama anaweza kufanya lakini kuna kitu kimoja kagundua. Electronic. Okay, kitu kinachoitwa echo electronic. Electronic action. Hichi ndio kitu ambacho pekee kinaweza kikawazidi nguvu hawa viumbe. Anasema iwapo kama ukiona electronic electricity huwa kama vile kuna kitu kinawazingua. Like... Amegundua hilo baada ya kuweza kuona kuna mlipuko uliotokea pale wa ile simu. Mama ameona kupitia tele... ameona kupitia CCTV. Ameona kama vile mmoja akatawa akashikwa na wenge. Kwa hiyo hiyo inaweza ikawa ni moja kati ya tiba nzuri zitakaza kuwasaidia. Yo boys, gonna need do something. Kuna kitu ambacho tunapaswa kufanya hapo. Mama anasema kuna wazo kalipata. Sasa hili ili jengo linaweza pia kuendeshwa kwa generator. Hapa ndani umeme ni mdogo, tunaweza pia tukaunganisha umeme wa generator, shuti zikawa hapo. Hawa viumbe tukaweza kuwazidi nguvu. Sasa sehemu ya generator lipo ni hii hapa. Sasa kuna mtu anataka kwenda kwenda kuliunganisha ile generator. Kuna wazo lingine nimelipata. Unaweza ukaenda kwa hii nguo hapa, pia uenda hii nguo asikuone huyu kiumbe. Ah, ni vai hiyo suti. Eh, hey, hiyo suti inaweza ikakufanya vile viumbe visikuone. Macho yao yakigonga hapo wanaona kama vile ni ukuta. That's a prototype. 
hiyo itakuwa ni prototype okay so, sasa nani aende akatengeneze hiyo umeme one of us dons a suit one of us itabidi avae hii suit apate kuelekea katika chumba no. sasa ni nani atavaa all the bashers in one spot tunahitaji mtu mmoja ambaye ni hatari sana avae ni nani mzee chagwe atakayevaa ni nani hiyo suit Start gathering up every piece of electronic you can find. Cha kwanza wapate mawasiliano ya umeme. Radio, television ama chochote kile. Anything with an electronic power. Absolute anything. Wapate mawasiliano. Yes. Wakatengeneza vitu vyote ambavyo vilikuwa vinatumia umeme huko ndani. Wakachukua radio, wakachukua television, wakachukua studio wanaita grinder. Yote vinavyotumia umeme. Wanataka kutengeneza short. Ah, jamani nyinyi kitu ambacho mnakiwaza hapa naona kama vile ni ujinga. Kwani tusingetumia hii zi balbu? Balbu tia dizantea short vizuri sana. Eh, yeah, kuliko kuchukua ma vitu ama television ni sijuma nini? Naonekana mjinga? Need I need my protein shaking. Not going to be flexible about this shit. Anataka atengeneze protein yake ili aweze kunywa kwa sababu ndiye namfanya kuwa na nguvu. Okay. Okay. Another blender. Basi tutakupa blender moja. Chukua blender moja. Akachukua blender, anataka kwenda kutengeneza protein yake. <laughs> Jamaa mcharuko. Ah, hivi vifaa vya umeme sasa waanze kuvitumia. Kuvitengenezea shoti. E bwana bado kile chombo kiko huko ndani muda wote. Akijionyesha kwamba badiliko zaidi ya kuandika andika tu namba za ajabu. The hell are you doing? Eh, wewe unafanya nini? Ah, nimeona kwamba mimi peke yake ndio nimebaki hapa. Hapana, ni vee mimi suti sio wewe. Sikiliza. Wewe ndio unatuongoza. Ukifa mapema itakwaje? I got this. Wewe ndio utaongoza. Acha mimi nene nikafanye hilo jambo, alafu wewe utaongoza wenzetu. Sasa ulitakiwa uvae hiyo suti kwa amri ambayo mimi nitakuwa nimekupa, lakini umeivaa kwa sababu gani? Huya. 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 Na mama hii suti ndiye inaweza kumsaidia hii mwanzo. Na akivaa hii suti anaweza akaenda mahali yote ile. Sasa kashavai suti anaelekea katika chumba chenye umeme. Baba, mjomba nani huyo hapa? Mjomba nani anaona tu? Oya mabwane, mimi nishakufa hapo. Wewe, tuli hapo hapo. Tuli hapo hapo, sawa? Jamaa ni kitu huyo. Lakini anasikia sauti zinagonga gonga kama mziki. Sikenda na mziki. Huyu mziki ndo anamponza huyo. Eh, eh, ili jamali na tisha likubwa Hawa ni kitu walafu nasikia mziki Kasha mziki ah, Kumbe kulikuwa na mziki hapa juu Kwenye hii wanaita nini lift Kafumua Jamali lefu ilo likubwa Hehe <laughs> Limetoka hii nguo mwana imemfanya asionekane. <laughs> Ndio anatoka nyuma yake. Hey bwana, huyu jamaa kashaniacha. Kuna mali linaenda hilo. Limeshaondoka. All clear. Oya, mimi niko bomba huko. Sasa ndo naelekea huko. Hey bwana, kila rageli jamaa wangu. Anambia poa, na yeye pia kila rageli. Wanahitaji kutengeneza shoot. Wamechukua ma keyboard, wamechukua ma TV, sio manini wakaingia katika chumba kimoja wanatengeneza mitambo. Hii mitambo hii ndio itawapiga shoti ya wa jamaa. Woo! Hiki chumba kilikuwa ni chumba cha majaribio. Sasa ndio wao wameingiza ma television hapo na mifaa yote yenye kutumia umeme. Shit. Come on Thorpe. Come on Thorpe. Washa umeme tuone. Yes, ma TV ya nawaka. Feni zinawaka. Kila kitu kilichoko hapa kinawaka. Anataka kwa vuti ya wale viumbe wa kuche huku. Chamoto kiwa kuta. Ebu tongalie. Yomba na kuje huyo. Woo. How long till I get the message? Itachukua mda gani ujumbe upate uja maaje huku? Mike. Mike. Repeat. Mtego tia tumesha weka vizuri. Narudia, mtego tumesha uweka vyema Wewe ndelea kule kuwasha umeme, sawa? Mbea mnanoma mnanoma mbake ndo nipo kwenye hallway Naelekea kule ambako mashine ipo Anelekea huko ambako mashine ipo 
Isabella, I feel like this isn't the generator. Isabella, hapa ndani Sony kama kuna generator yote hivi. Mjomba kaja huyo hapa. Mlango umefunguliwa, nimeshindwa kujua kuna nini huko. Isabella? Isabella? Big guys here. Kuna jamaa kubwa limekuja hapa, naona kama vile limeshaniona. That's not possible. Alisema that not impossible. Ni ngumu. Hakuoni huyo. kama kimfuli mfuli fulani hivi anakiona hapa Isabella he's looking right at me Bwana huyu jamaa ananiangalia hivi akankodolia macho Please static Wewe static Kaza the sweet block you electrotoxic Static electricity Wala usogope hiyo sweet itakusaidia hiyo Bosi entani Walahi tena kuambia hiyo sweet ina kitu kama shoti za umeme hata kugusa wewe sawa lakini jamani nanitazama kweli kweli sio mchezo sasa jamani na hisi sijui kimvuli chake labda uenda hii nguo haina umeme sasa bonyeze sehemu ambayo kuna umeme usishike chochote kile tulia kama ulivyo ah ngoja kwanza usinzae nitania oh kamuona kamuona kamvamia kamkosa anapiga ovyo kamkosa au oh. bate yake <laughs> na saa moja anakuja huko ibone jima bayo hapo yo eh hey, wamekuja wawili wanaona ma tv tv hapa nini anawakawa kama feni nini contact front kitu Isabella, where's the generator room? Is this thing following me? Okay, look for door 186. Right. Oh, kuna diki mara na pigi uku mara na pigi uku mara na pigi uku mara na pigi uku. Nizida. I'm running low. Contact left. Isabella, I'm in. I can hear the big guy coming in. That door is three inches of steel. Uh, I don't think it's gonna hold. There's no way you can get in. I think I made it. What do I do now? The keys are on the wall. Aya, sasa kuna kitu ambacho alikuwa ameambiwa kwa ajili ya kufungua pale kuna funguo ziko kwenye ukuta. Kuna ndiki mbona funguo ziko nyingi mama unaenda mbele kuna funguo hapa ya kufungua. Bora sioni kuna switch ya kuwasha moto hapa. Kwa kuongeza umeme hapa ndani. Uh, katikuwa tu. Anajaribu. Ya bwana sana zimeisha. Why are they firing at us? Ya bwana hao jamaa watupige hao inakuwaje? Labda wanajaribu kuzipima sana zetu zina nguvu kiasi gani? Ndio maana hata wao wapigi. Sasa anaamua kupiga vile vifaa vya umeme. Nilipoanza kupiga shoti, vimeanza kuumiza wao jamaa. Do not shoot the plunger. Zikipiga shoti vile vifaa. Vinaumiza wale jamaa. Huyu jamaa kila akitumia funguo kashamaliza nyingi hapa, kina hamna chochote kinachokufunga. Hakuna kingine chenye kufanya wala kufungua kitu. Jamaa anaamua kujitokeza aende akapambana nao moja kwa moja kakamata huyu mmoja, kapotea. He just Hey, bora kapotea jamaa wetu. Ah, wametokeza tena hao hapa. Uh. Alafu anapigana na mchumba, ni mtoto wa kiki. Kitu. Kitu. Ish. Mama angu. Nilikuwa piga ni kupiga. Kamshika. Uh, wametokea katika varanda. Ish. Anapiga huyu. Shit. Ndio dika na mshika miguu kapotea. Wapi? Wametokea nje wa kujua dari. Ah. Sikia zake mimi simwachi huyu. Huyu jamaa kila kifungua wewe vipi? Mimi bwana kila nikifungua hapa naona mafungua yako mengi na shida kufungua bwana. Lakini mimi sina sales. I'm navy fucking so. Nasubiria nini ngoja nifungue na risasi sisi. No! Bwana wana dodoga! Eh Mungu wangu. ni ya wapi tena it is beautiful it is beautiful kuzuri huku ya maza we kuzuri huku kwenu wame rulitena kule kule kaumia 
Hawa jambo wana pigi risasi tu hapa Amna kitu Haa eh, kwenye high voltage wanongeza umeme Wanongeza umeme Umeme huu umewaka Sasa yes Umeme ulivu waka na jamaa kule mbele Hawaoni kitu Wanapata na fazi Hama mwana kupigia Wanapigia kweli kweli zopu chesu Nyukeni sasa kama kuli njini wanaume Yamaka ya shika inzaki Kabotea Hey baba Baba Lieutenant Wamesha kimbia hawa jama Hey wana clear wameenda hawa jama Hii umishikaja na mtafuta yuko hapa Zile shoti zime muiza mpaka na uyo Hey aja muona Fasa kabi kimbia Uka pigwa mishoti huko Kachanga nyikiwa Jones Hai Sme Ni mimi Ni mimi Se Yaman vipi mimi wawote I think you we did Nafikiri tu mawu Hai kapote ya kiongozi Chris Chris Kuna deki wamekuja wale jamaa wamempoteza kiongozi. Come on Mike, let's go. Hey Mike, tuondokeni bwana. Tuondokeni hapa twist tena kukaa. Alafu ni ndugu na Mike. Ameshashikiliwa na wale jamaa. Na ndio usi mwenyewe. Ani ndio mkuu katika hiyo operation leo. Ameshikwa na wajomba. Jamaa nyinyi mnahitaji nini? Mbona soelewi? Mnataka nini? Alipuwe kwa tansi na mulika vibaya na shindo hata kujitetea Anauliza ni kitu gani nye mnataka jamani What do you want? What do you want? Mnataka nini? What do you? What do you want? Tell me what you guys want from me Hebu mniambie mnataka nini kwangu nye Hey! Hey! What do you want? Mnataka nini? Hey! Mniambie! Sasa jamani mimi suzi nikabaki hapa Suzi nikatulia hata kidogo Nugia nguwa hizi kupotea kwa niti kisako Utulia unajua Nugia nguwa kasha kwa hama katoeka Lazima ni mtafute LT wait LT tulia kwansi Man I saw their home Tulia Nini meona njimba nikuwa wapi When she did the Alifu nikamata ule jama Niliona bonke la mjia It was shaped like a beach shell Alafu mji upo kama beach shell It's peaceful Eh alafu ni mjia mba unamani sana Beach shell Ndiyo Alafu mjia unamani mno Ebu ni ambio, unawana kama hivi, look like this Yes, exactly like that Fibonacci sequence Fibonacci sequence Finobachi na hitu wa hivi Kwa usama, nini ya nambia we ujui mambo ya Finobachi tulia kwanza Shells, DNA Shells, DNA Thing That thing Kitu kama hicho I was trying to read that language Sasa, hii, sasa, luga zao waneza kwa zifungua The nature of the rule line Hei, ndila kufungua sasa What are you doing? Hiyo netu wa Fibonacci Bomb! I don't think it's a bomb Kwa ni hilo jamani, ni nini? Ni bomu wama li nini? Walipopata jibu ile kitu sasa wanaweza kufungua ule mtambo. Sasa wakata kujua ni mtambo wa design gani. Ni pomu ama ni nini? Wameweza kufungua sasa ule mtambo. Baada ya ule jamaa kusema kwamba imeweza kuona kama mji mzuri um, hivi kama beach shell na ndipo ikasema Fibonacci. Yes. Wakaandika hayo maneno mwisho wa siku ule mtambo kule wakaanza kufungua. Taratibu. Na walikuja kufungua mpaka na madrill mpaka na mitambo lakini ilikuwa ni ngumu kufungua. Mwisho wa siku Mefunguka wenye baada ya kweza kuandika maneno We found a bargaining chip Naona kama vili tumeza kuna mwili umundani Kuna mwili katika yu kitu mwa Wanafungua milango ili wapata kutoka nje Baada ya kweza kuna kuna mtu ndani ya kile kibox Wanatoka nje wanaonekana na walikuwa nasubidio kwa hamu sana na wale viumbe huko nje Kwa mesha gundua kuna kitu walichukua na kietaji ya mbwana Walichokiona kulendani ni mtuawa Sao 
What's up? Oh, just chillin. Eh, hey, I'm na noma. We tulia to kiongozi. Nataka tuzungumze nao jema. Chillin. Chillin. Tulia. Isabella. Isabella. Up. You are up. Sasa Isabella anaitwa toki nje na kile kitu. Ah, jamaa umemshikilia kama ndao nje. Isabella anakuja na kile kitu. Bwana ndani kulikuwa kunaonekana kama kuna mtu na uenda ilikuwa ni podi. Podi ni kitu ambacho kinaweza kikamhifadhi mtu na hiki kitu kilikuwa kimedondoka kutoka katika sari nyingine. Kwa hiyo kwa bahati mbaya uenda alikuwa amepata ajali huyu mjomba. Alikuwa haja kusudia kudondokea katika huu ulimwengu. Sasa uenda hao wenzake walikuja kumtafuta. Was it a bomb? Sio bomb. It's a life pod. Wanasema ni it is a life pod. Ni kidumwana iwapo kama kuna athari yote inaweza kutokea kwenye ndege ama chombo cha usafiri wa anga hicho kinaitwa life pod kama kwenye meli hivi waga kuna life jacket kuna life boat sasa tuacheni jamaa yetu la sivyo mkileta ujinga tunamfyeka huyo mike usifanye utani au kwa sababu hujashikwa wewe usichezeni na maisha yangu bwana i got this anasema i got this maybe natwanga stani huko aliamua kuacha Chop your weapons. Oya, wakini sira zenu chini. Haitoweza saidia kumpata ndugu yetu. That an order. Akitoka Mike huyu jamaa ndiye anayefuata kutoa amri. Alijaribu kuambia wenzake waweke sira chini. Ili waweze kukubaliana na wale mwana. Inaonekana kwamba wale jamaa hawatakishali. Lakini wanatoa amri, aachiwe kwanza jamaa yao ndipo wataweza kumtoa huyo alien kampa nafasi aende. Yaani tayari kashamruhusu aende. Ilikuwa kuna budi nao pia wachukue mtu wao waondoke naye. Inavyoonyesha kabisa huyu mjomba alipata ajali juu ya anga akadondoka katika uso wa dunia na hao washikaji wanakuja kumtafuta mzao ila hiki kitengo kilifanya kosa kuja kumchukua huyu jamaa na wakuja kumtafiti walijaribu kufungua lakini walishindwa kufungua hawajomba walipokuja kutafuta walifahamu kwamba ni hapa ni walianza kupoteza watu wote ambao walikuwa wameanza kuchukua mtu wao mpaka wamekuja kuelewana na hao basi hawana ubaya na hii dunia wao walichokuwa nakihitaji wampate jamaa yao alafu mjomba nani akaonyesha suraki hivi ndivyo alivyo ni kama mjusikinge vile woo kampa hiyo ndo ni saluti za kijeshi kutoka katika jeshi lao na hii ni saluti ya jeshi la nchi ya Marekani kama wale walitoa saluti yao basi nao pia walikuwa wanatoa saluti eh, kwa kuwapongeza. Nipigie simu mchumba. Ah, ameshweshi babangu huyo hapo huyo. <laughs> yule mchumba ambaye alikuwa anapambana naye alafu akatweka naye mpaka katika ule mji ambao ni beach shell. Msikaje akajua kwamba ni binti alafu huenda ni mzuri akamwambia bwana mtafute bente kasema babangu yuko karibu. Ya bwana chombo chao ndio iko hapo nafikiri kwamba ile drones yao ile gonga kile chombo pale juu. Lakini huwezi kuona kwa macho ya kawaida mpaka kuonyesha wao wenyewe. Ya bwana end of Fibonacci sequences ndio? <laughs> ndio hiyo ni to Fibonacci sequence mambo ya kitale ya kitala mkidogo. Ya bwana nafikiri kazi ilikuwa tayari imeshakwisha. Majukumu yalikuwa yameshakwisha. Haya wameshajua chanzo kilikuwa ni nini lakini maduyo wameshindwa kuwa nasa maduyo waliamua kuondoka lakini watenda kupeleka ripoti kwamba ni kitu gani kilichokuwa kimesumbua pale ndani ya Pentagon hapa ni Langley katika jimbo uh, la Washington DC ah, 
na asilimini waende kutoa ripoti kwa kamanda kile ambacho kimeza kutokea na mpaka kile ambacho kimeza kuwa hapo kwamba ni alien na walipambana nao na lakini hatimaye waleza kuondoka na, na mtu wao Bulge. na hali imekuwa ni ya kawaida e bwana mimi nikiwa ni DJ Mark Jima Shine kutoka idarani ATC Production nimemaliza kitu ya nguvu e, lakini mwisho wa kitu hiki ni mwanzo wa kigongo kingine kitamu kabisa niite ATC Production niite DJ Mark niite ATC kama kawa kama task kama kawaida ndani ya pande zile za kare ko metal common angry